de noche Juan, Juan no me ha puesto Adiós, le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Ah. <ride> e mi hai cazzato una nata già va. E tu non ti cavolo, Dio. Prendo una nata, passa. Prendo una cuglione. Stia puta, che indrama. Però come è che hai visto? Perché come non ti hai visto, non ti hai visto. No, io ho fatto un anno, io ho visto. Per che ti ha passato? Io con una truita da costa, clac. No, 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 stiamo fets per anar a Marena. Sorra. No. Buscant solucions, mare de Déu, per això serveix la bici també, no? I ara falta el tercer. Tira, tira, que no s'ha vist res! Y lo que tenía que ser una gran noche al lado de la playa y un bonito amanecer se convirtió en una pesadilla. Me levanté de nuevo vomitando y con fiebre y nos quedaban tres horas pedaleando hasta Cabo Pulmo. Una camioneta de verduras nos llevó hasta la estación de Santa Anita y allí cogimos un bus que nos dejaría en casa de Jaume. ¿Qué influencia tienen tus labios? El Cuba. Nos vamos a Cabo San Lucas, ha habido contratiempo y nada, cosas del viaje, nos vamos de visita otra vez al hospital a ver si solucionamos el problema que, que está teniendo Sonia. Y así podemos continuar pues, con el viaje más tranquilos porque estamos justo al inicio de nuestra aventura y, y es mejor estar sanos y poder continuar con la energía. Así que aquí estamos, sujetando las bicis. Al final fueron 13 días los que tuvimos que estar parados en Cabo San Lucas, pero los aprovechamos de la mejor manera posible.
lleugera, eh? Ja que no podem sortir fins que jo no tingui un resultat i fins que no m'acabi un antibiòtic i això, hem deixat les bicis arreglar i així ja les tenim a punt perquè quan acabem els pocs quilòmetres que ens falten per acabar la baixa d'Ibai puguem agafar el ferri i anar cap a la següent destinació. Y sí, nos fuimos a Cabo Pulmo para terminar lo que habíamos empezado. Ponemos punto final a nuestra aventura por Baja California después de completar los 2.800 kilómetros de la Baja Divide. Han sido 61 días de aventura de los cuales hemos estado pedaleando 42 entre cactus, arena, rocas, montañas espectaculares y ríos en los que no había ni una gota de agua. Hemos tenido días buenos y días malos, días malos sobre todo por las fiebres y los vómitos que ha tenido Sonia, pero esperemos que esto esté ya solucionado, ¿verdad? Esperemos que sí, yo ahora hace ya unos días que me encuentro bastante mejor, aún no puedo comer todo lo que me gustaría y me falta un poco de fuerza, pero yo creo que esto ya está y espero que se quede en una anécdota y que podamos seguir pedaleando. Desde aquí solo nos queda dar las gracias a todas las personas que se han cruzado en nuestro camino y que nos han ofrecido ayuda cuando lo hemos necesitado sin esperar nada a cambio. De ellas hemos aprendido un poco más de su vida y de la cultura de México. Y de la, y de la comida también. Sí, de la comida también. <risas> Esperemos que os haya gustado nuestra aventura, que hayáis disfrutado con todos nuestros vídeos. No somos profesionales y lo hacemos de la forma más real y humilde posible con los recursos que tenemos. Seguiremos contando historias, así que si os gusta ya sabéis suscribiros al canal, darle like y seguirnos también en nuestras redes sociales para estar al día de todas nuestras aventuras. Y nada, hoy ya nos vamos hacia...